السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب لوگ امید ہیں آپ اور آپ کی فیملی خیریت سے ہوگی اچھا آج کا جو میرا ڈسکشن کا موضوع تھا وہ اس چیز پہ تھا کہ ہم لوگ بزنس کس چیز کا کریں کس چیز سے مراد میری پروڈکٹ نہیں ہے بلکہ کس ٹائپ کا بزنس کریں ایکچولی آج کا موضوع یہ تھا بیسکلی دو ٹائپ کے بزنس ہوتے ہیں ایک سروسز بزنس ہوتا ہے اور سیکنڈلی جو ہوتا ہے وہ جس میں آپ کچھ پروڈکٹ ڈلیور کرتے ہیں سروسز بزنس وہ ہوتا ہے جس میں آپ کچھ خدمات کچھ سروسز اپنی دیتے ہیں جیسے ڈاکٹر اپنی خدمات دیتا ہے لائر کچھ فزیکل گڈس تو نہیں دیتا بلکہ آپ کو اپنی سروسز دے رہا ہوتا ہے اسی طرح سے چارٹرڈ اکاؤنٹ اپنی سروسز دے رہا ہوتا ہے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے کنسلٹنٹ ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو اپنی خدمات مہیا کر ہوتا ہے ایڈورٹائزنگ ایجنسی اور بہت ساری ہوتی ہیں میرا جہاں تک میں سمجھتا ہوں سب سے بیسٹ تو سروسز بزنس ہی ہے لیکن آج ہم سروسز بزنس پر بات نہیں کر رہے سروسز بزنس مجھے اس لیے پسند ہے کہ اس میں جو ہے گراس پروفٹ ریشو بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن آج کی ڈسکشن ہماری سروسز بزنس کے نہیں ہے بلکہ اگر ہم دوسری بات کریں تو جو دوسرا بزنس ہے اس کی بھی ٹو ٹائپس ہیں جس میں آپ کوئی پروڈکٹ جو ہے مہیا کر رہے ہوتے ہیں اچھا اس پہ تسلی سے بعد میں کسی دوبارہ دوسری ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آج کا جو اسپیشل ڈسکشن ہے میری اس میں ہم جو ہے وہ سروسز بزنس کے بارے میں ڈسکس نہیں کرنے والے بلکہ ایسا بزنس جس میں ہم کوئی فزیکل گڈس یا کوئی چیز کوئی پروڈکٹ سپلائی کرتے ہیں اچھا اگر اس کی بات کی جائے تو اس میں بھی دو طرح کے بزنس ہوتے ہیں دو طرح کے بزنس کون سے ہوتے ہیں نمبر ون جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مینوفیکچرنگ اچھا اگر سیکنڈ نمبر پہ ہم لیں تو ٹریڈنگ مینوفیکچرنگ یا ٹریڈنگ میں سے کون سا زیادہ بہتر ہے میں جو پریفیئر کروں گا نئے بزنس کرنے والوں کے لیے وہ پریفیئر کروں گا کہ وہ ٹریڈنگ کی سم ٹائم لازمی نہیں ہے کہ پروڈکشن کو بہت بڑے پیمانے سے شروع ہوتی ہے انڈسٹری اسمال انڈسٹری یا مینوفیکچرنگ ایک چھوٹے پیمانے سے بھی شروع ہو سکتی ہے جہاں پہ ایک چھوٹی سی مشین لگا کے آپ چپل کا کارخانہ لگا سکتے ہیں یا جو ہے وہ چپس یا پاپڑ جو بکتے ہیں پانچ روپیہ اس کا لیکن میری پریفرنس جو ہے وہ آپ کے لیے کہ آپ ٹریڈنگ بزنس میں اس کے کئی ریزن ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ ٹریڈنگ بزنس نسبتاً آسان ہوتا ہے اس میں آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بہت کم انویسٹ ہوتی ہے سم ٹائم بغیر انویسٹمنٹ کے بھی آپ بزنس کر سکتے ہیں کیسے وہ میں ڈسکس کرتا ہوں اگر آپ مینوفیکچرنگ بزنس میں آتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزیں تو لازمی 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 چاہیے ہوتی ہیں نمبر ایک پہ آپ کو مشینری چاہیے ہوتی ہے چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو اس پہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے اچھا چھوٹی مشینری سے بھی کیا جا سکتا ہے کچھ چیزوں میں ایک ہی مشین یوز ہوتی ہے کچھ میں کچھ زیادہ ہوتی ہیں سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم دیکھیں تو اس کے لیے آپ کو لیبر ریکوائر ہوتی ہے سم ٹائم آپ کو اسکلڈ لیبر چاہیے ہوتی ہے اور سم ٹائم آپ کو انسکلڈ لیبر بھی آپ اس پہ لگا سکتے ہو چل جاتی ہے نمبر تھری آپ کو را مٹیریل پرچیز کر کے رکھنا پڑتا ہے یہ آپ کی کاسٹ لازمی لازمی آتی ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے سیل کا سیل تو خیر آپ کو ٹریڈنگ میں بھی کرنی پڑتی ہے لیکن سیل کے اس پروسیس تک پہنچتے پہنچتے آپ کافی زیادہ پیسہ انویسٹ کر چکے ہوتے ہیں کم سے کم سٹارٹ اپ لینے کے لیے اگر ہم ٹریڈنگ بزنس میں دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو مشینری ریکوائر نہیں ہوتی مین پاور بھی ریکوائر نہیں ہوتی اچھا سیل وہاں کر رہی ہے سیل یہاں بھی کر رہی ہے لیکن اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ بہت لو ہو سکتی ہے آپ کا پیسہ نہیں پھنس رہا ہوتا ہے جو مال آپ لے گئے ہیں وہ مال آپ سپلائی کریں گے آپ کا پیسہ کیش کی صورت میں آپ کے پاس آ جائے گا اچھا وہاں پہ اگر کاسٹ آپ کی اوور ہوگی تو آپ کے لیے بڑی ڈفیکلٹی آئی تھی یہاں پہ اگر آپ کی کاسٹ اوور بھی آئے تو آپ کو اتنی ڈفیکلٹی نہیں ہوتی آپ نے جس ریٹ پہ لائے اسی ریٹ پہ سیل آؤٹ کر دیا نئے بندے کے لیے برانڈ نہیں ہوتی بلکہ وہ کسی کی برانڈ سیل آؤٹ کر رہا ہوتا ہے بعد میں اپنی برانڈ بنا بھی سکتا ہے کسی مینوفیکچرر سے اپنے نام کا چھپا کے یا اپنی برانڈ بنوا سکتے ہیں اس میں ایک آسانی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ سیمپل لے کے بھی کام کر سکتے ہیں ٹریڈنگ میں آپ نے کسی کمپنی سے سیمپل لیا اور وہ مارکیٹ میں گھمایا اس کا رسپانس آیا یا لے آؤ ہم لے لیں گے اس کے بعد آپ نے وہ چیز پرچیز کی اور مارکیٹ میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں تو یہاں پہ بہت آسانی ہے پروڈکشن میں کئی دفعہ ہیڈن کچھ ایکسپینسز آ رہے ہوتے ہیں جو آپ کے بہن وہ گھمان میں نہیں ہوتے وہ آپ کی کاسٹ کو بڑھا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ اگر آپ کی مشین چلنی ہے تو ریگولر چلنی ہوتی ہے کیونکہ آپ را مٹیریل لے چکے ہو لیبر اگر آپ نے ہائر کر لی یہ مشین کے لیے تو اس کو آپ کو ریگولر بلانا ہوگا اس کی پیمنٹ دینی ہوگی چاہے جب تک آپ اپنی سیل بنا پاتے ہیں یا اس ٹائم تک آپ اپنی سیل نہیں بنا سکتے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ نئے بزنس کرنے آنے والے جو ہے
वो इजीली उन्हीं शॉप्स पे उसी मार्केट में जो है अपनी उस प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं या अगर वो तब भी अपनी ब्रांड बनाना चाहते हैं अगर मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आना चाहते तो किसी मैन्युफैक्चर से रब्ता कर सकते हैं ये मेरा ब्रांड है मैं आप इस तरह की मुझे ये प्रोडक्ट बना के दे दें तो वो इसमें काफ़ी हद तक सेफ साइड रहेंगे मकसद यही है कि नया बिजनेस में आने वाला वो गलत स्टार्टअप लेके फेलियर की तरफ ना चला जाए क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जब आप आते हैं तो आपको मुकम्मल तौर पर मालूम होनी चाहिए आपको सेल का आइडिया होना चाहिए रॉ मटेरियल कहाँ से कैसे सस्ता मिलता है इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए लेबर किस रेट में मिल रही है लेबर का रेट क्या चल रहा है और एक अच्छा बंदा आपको स्टार्ट में मिल जाए ये बड़ा ज़रूरी था आमतौर पर ऐसा होता नहीं है टीम बारल बनने में टाइम लेती है सेल्स की भी और जो आपके जो है इन काम करने वाले लोग होते हैं लेकिन ट्रेडिंग बिजनेस में आप छोटे से स्टार्ट लेते हैं आस्ता आस्ता मार्केट में पेनीट्रेट करते जाते हैं जब आप शॉप्स पे जाते हैं जब आप क्लाइंट से मिलते हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है मार्केट की और कंपटीटर की काफ़ी ज़्यादा मालूम आपके इल्म में आ जाती है साल छः महीने साल डेढ़ साल जब आप उस मार्केट में रह लेते हैं तो आप काफ़ी हद तक हर चीज़ से वाकिफ हो चुके होते हैं वो टाइम होता है कि आप प्रोडक्शन की तरफ आए तो छोटे बिजनेस के लिए मेरा मशवरा ये है कि वो एक जो स्टार्टअप करें वो उनका स्टार्टअप होना चाहिए ट्रेडिंग बिजनेस से तो ट्रेडिंग से करते हुए उनको मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आना चाहिए और हमेशा छोटे बिजनेस से स्टार्ट करें नए स्टार्ट करने वाले छोटे बिजनेस से स्टार्ट करें तो इन शह उनका ये छोटा बिजनेस जल्द ही बड़े बिजनेस में लगा के चाहे तो बदल जाएगा आज यही छोटा सा मशवरा था इनशाला मिलते हैं अगली वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़